Hi guys, welcome to Pierce Foundation. How are you? Asha Guru Shabai Bhagavad Shab. So, today we are going to talk about 20th century poetry. Sylvia Plath is a poet. First of all, Sylvia Plath is a biography. First of all, Sylvia Plath is a live duration. She was 1932 to 1963. She was in 1932 to 1963. She was in 1932 to 1963. She was in 1932 to so, the Ted Hughes' live duration was 1932 1998, right? So, Sylvia Plath is a very good thing. And in 1956, he was a very good thing. And in 1963, he was a very good thing. Sylvia Plath was a very আ চেল ডিউজ এ সিভিয়ার প্ল্যাট কে ইগনোর করতে শুরু করে এবং সে ইলিসিট লাভ অ্যাফেয়ার জড়িত পড়ে জড়িয়ে পড়ে তার প্রেমিকা ছিল এবং তার প্রেমিকার নাম ছিল ছে আসিয়া উইভিল ওয়ান সেকেন্ড আসিয়া উইভিল এ আসিয়া উইভিল ছিল হচ্ছে চেল ডিউজ এ এর কনকিউবাইন অর গার্লফ্রেন্ড ওকে এবং চেল ডিউজ এস কিন্তু এখানে সিভিয়ার প্ল্যাট সুইসাইড করেছিল স্লিপিং পিল অতিরিক্ত খেয়ে সে সুইসাইড করেছিল এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আসিয়া উইভিলও কিন্তু 1969 এ সেও কিন্তু সুইসাইড করে রাইট তো সিলভিয়া প্লাথের আজকে আমরা যে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই কবিতাটা হচ্ছে ক্রচিং দ্য ওয়াটার কোন কবিতা নিয়ে আলোচনা করব ক্রচিং দ্য ওয়াটার ইউ নো व्हाट সিলভিয়া প্লাথের কবিতা নেভার এভার কুড বি আন্ডারস্টুড ইউ हैव টু রিয়েলাইজড ফ্রম ইওর ফিলিংস ফ্রম ইওর হার্ট এটা কখনোই বোঝা সম্ভব না and one thing more, I mean, I will tell you that Emily Dickinson and Sylvia Plath are going to be able to get the understanding of the people. Because the understanding of the people is going to be able to get the understanding of the people. And the people are going to be able to get the understanding of the people. এবং মানে শব্দিকভাবে বোঝা আর রিয়েলাইজেশন বলতে শব্দিকভাবে বোঝা নয় কিন্তু ওভারঅল একটা বোঝা যাই হোক তোমরা জানতে তারপরে বললাম সুবিধার জন্য নেভার মাইন্ড আমি কোশ্চেন করছি আবার ভাবতে পারো স্যার আপনি এমন প্রশ্ন করছেন যে আমরা কিছুই জানি না নো ইটস নট লাইক দ্যাট আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ ইউ অ্যান্ড ফোর্থ ইয়ার সো ইউ আর ইউ আর নো এক্সপার্ট ওকে রাইট তারপরে এক্সপার্টদের সাথে মত বিনিময় করতে ভালো লাগে যার কারণে একটু মতটা বিনিময় করলাম রাইট তো ক্রচিং দ্য ওয়াটার এই যে কবিতাটা এই কবিতাটা আসলে কি বলা হচ্ছে আর ক্রচিং দ্য ওয়াটার বলতে আমরা কি বুঝি ক্রচিং দ্য ওয়াটার বলতে যেটা বুঝি আমরা সেটা হচ্ছে পানি পার ওয়াটার মিন্স পানি আসলে কি পানি পার হয় পানি পার না এখানে ওয়াটারের সিম্বলিক মিনিং যেটা সেটা হচ্ছে রিভার আর সেই রিভারটা কি আন্ডার ওয়ার্ল্ড রিভার হেডস যেটাকে বলা হয় আন্ডার ওয়ার্ল্ড বলতে হেডস আর গ্রিক মিথোলজিতে এই রিভারটার নাম হচ্ছে স্টিক্স এস টি ওয়াই এক্স স্টিক্স এই রিভারটার নাম রাইট তো এই রিভারটা যে পার হচ্ছে আত্মার একটা এটা একটা অ্যালিগোরিক্যাল পোয়েম এটা একটা অ্যালিগোরিক্যাল ফর্ম এখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে মৃত্যুর পরে যে মানুষের আত্মার যে জার্নি সেই আত্মার জার্নিটাকে বেসিক্যালি দেখানো হয়েছে আর আন্ডার ওয়ার্ল্ড বলতে কিন্তু তোমাদেরকে এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আন্ডার ওয়ার্ল্ড বলতে কিন্তু আসলে নরককে বোঝানো হয় হেডস বলতে কিন্তু স্বর্গকে বোঝানো হয় না ঠিক আছে সো এখানে ক্রচিং দ্য ওয়াটারের মাধ্যমে এটা বিষয়টা এটা বোঝানো হচ্ছে যে নরকের একটা মানে নদী পাড়ি দিয়ে তারপরে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একটা নদী পাড়ি দিয়ে কিন্তু তোমাকে হ্যাভেনে যেতে হবে যেমন আমাদের ইসলামিক বিলিভে যেটা আছে আমাদের ধর্মে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে ফুল চিরাত পাড়ি দিতে হবে কি পাড়ি দিতে হবে ফুল চিরাত পাড়ি দিতে হবে ফুল চিরাতের দৈর্ঘ্য কত কখনো শুনছো লেংথ কত এর কখনো শুনছো শুনুনি কিন্তু কিন্তু এটা শোনা গেছে যে যারা ইমানদার ব্যক্তি তারা ফুল চিরাতটা খুব দ্রুত বিদ্যুৎ গতিতে কিন্তু ফুল চিরাতটা পার পার হবে এরকম কিন্তু আমরা এমনটা শুনে থাকি রাইট এবং এটাই সত্য তো এখানে সিলভিয়া প্লাথ ক্রচিং দ্য ওয়াটার মাধ্যমে এই যে আন্ডার ওয়ার্ল্ড মৃত্যুর পরে যে আত্মার যে জার্নি এখানে আত্মার জার্নি সশরের জার্নিকে কিন্তু কবি বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে হচ্ছে মৃত্যুর পরে যে আত্মার জার্নি সে জার্নিটাকে তিনি বোঝাচ্ছেন ওকে তো এখন আমরা কবিতাটা পড়বো অ্যানালাইসিস করবো ট্রান্সলেট করবো সো লেটস গেট স্টার্ট এট ওকে তো প্রথমে কি বলছে ব্ল্যাক লেক ব্ল্যাক বোট 
two black cock paper people. Where do the black trees go, the dream here? Their shadows must cover Canara. Tale first three lines of Kibo Chedeko. The black lake. Kalu actor, lake, actor road. Taroche black boat. Kalu actor, noka. Two black. Cut paper people. Ekhane cut paper people bolte jeta bujan hoche shet hoche. Je ekta dur bol chite kino type of people. Ela dui jone jatra. Eder kintu shoshori ne kono ostit thay. Eder attar journey jeta shay journey thake kobi ekhane dekha chhen. Chiga sir je dui jone cut paper people er atta journey korche. To kothe journey korche? Heads underworld river. Je river ta naam hoche sticks. আর এই এই রিভারটা পার হয়ে কোথায় যেতে হবে হেভেনে যেতে হবে স্বর্গে যেতে হবে তারপর কি বলছে হোয়ার ডু দা ব্ল্যাক ট্রিস গো দ্যাট ড্রিংক হিয়ার বলছে হোয়ার ডু দা ব্ল্যাক ট্রিস এখানে কি আছে কালো কালো গাছ আছে গাও দ্যাট ড্রিংক হিয়ার আসলে এখানে দ্যাট ড্রিংক হিয়ার জাস্ট থিংক अबाउट দা ইউ নো সেন্ট্রিক স্ট্রাকচার দিস ইজ সো মাচ ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাট ইউ ক্যান রিয়েলাইজ দা পোয়েট ইজ টকিং अबाउट দা ব্ল্যাক ট্রিস ओके जब ब्लैक ट्रीज से कथा बोलते हैं जैसे शिक्षा ने अनेक गुलो कालो गांव सा से ठीक है से कालो कालो गांव से शामिल हो रहे एक तो लेक एक तो ब्लैक लेक और शे ब्लैक लेक के ऊपर से कालो गांव से शामिल हो रहे ठीक है से और शे कालो गांव गुलो की क्यों बोलते हैं देखो देर शेडोस मस्ट कवर कैनाडा तादेस � कनाडा, अमार एक्सेक्ट आयतों टा मोड़े नहीं, तो बे प्राय एक कुटी बोर्गो किलोमीटर कनाडा आयतों, कैन यू मॉज़न, ते ऐतो बड़ो एक ता देश के गासेर छाया दिए जुदी ढेकी मने ढेकी नहीं दे पारे, कवर करते पारे, तो वाले गास गुलो कोत बड़ो बड़ो, कैन यू मॉज़न, जस्ट क्लिक क्लिक है एट � अच्छा गाज बोलो जो दी ऐतु बोलो आई गैस ताऊने लेक टक ऐतु बोलो लेक बोला होता है ये टक एक दिन तो लेक बोला होता है रिवर बोला होता है ताऊने जो दी एरोकुम होते हो जो शॉर्गे जावर जोनो अंडर रोवर्डे रिवर ना एक टक ओशन पड़ी दी थी तो एक टक सी पड़ी दी थी होता है ताले की अवस्था दा� शेटा कतोटा माने यू नो एक्सटेंड डेटेक्ट चार्डी शेटा के बुझाने होते हैं। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अ लिटिल लाइट इस फिल्टरिंग फ्रॉम द वाटर फ्लावर्स अ लिटिल लाइट लाइट शामन वालो इस फिल्टरिंग फ्रॉम द वाटर फ्लावर्स इसे पानी मोते जे फूल फूले गैस से बहुत दो फूल अपना बोलते पड़े कि दौरान में फूले खाने बोला है नहीं शेखने शामन नो किसी आलोक छट का बा आलोक इखाने देखो तो अपने तब मरे ये लेक तो देखो ना आलू ना है कारण विशाल विशाल गैस आर्शे विशाल विशाल गैसेर विशाल विशाल छाया जैसे हाय गुलो के जैसे हाय गुलो तेरा कैनाडा में तो देश के अप्रितो को रीना अशंभव ये विशाल विशाल छाया आर ये जगह ते दुई चा आत्ता लोगी बोई ठानी है नेमे पड़े छे नौ का चलते जे ए लेक टके पढ़ी दी तो हो बे एक्चुअली देस आर देस आर द सिंबॉलिक सॉल्स की जो नो ये टक प्रत्येक टा ह्यूमन बीइंग से आप तके को भी ये खाने रिफ्लेक्ट बा बुझानो चेस्ट टक पड़े छे देर इज नो कंट्रोवर्सी समबडी में कमेंट जे सार आपने यूट्यूबियन � अजय तुम्हारा नेगेटिव आइडिया जो भी पोषण करे था को ताहले आमे तुम्हारे के एक तो जोर दी ही बोलची जब आमे जेटा बोलची एक एक तो पिकअप करो और पढ़ी खाई लिखो जो भी खराब रिजल्ट आशे दायवार आमे निवो ठीक है से दायवार आमे निवो तुम्हें आमे के बोल बे जैसा आपना जो नुखराब रिजल्ट � राइट ये तो होते हैं बेफर तो एक बार एक ही बोला होता है जे देर लीव्स डू नॉट विश अस टू हरी देखो इकहने व्हाट ए कॉम्प्लेक्स टर्म देर लीव्स तादेव पाता गुलो डू नॉट विश अस टू हरी डू नॉट विश 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 बोलते कि इच्छा करेना टू आस आमादेव कैसे 
টু হারি হারি বলতে এখানে কি হারি বলতে বলতে যে তারা দ্রুত গতিতে আসবে এরকম না অর্থাৎ এই ফুলের পাতাগুলো এই পাতাগুলো এই এই বিষয়গুলো এগুলো তো এখানে তুমি যদি ফুলে এই ফ্লাওয়ার্সগুলোকে কল্পনা করো তাহলে তাদের পাতা হবে আবার যদি দুইটা সোলকে যদি কল্পনা করো তাহলে তাদেরটা হবে ঠিক আছে যেদের কোনো দ্রুততা নাই খুব দ্রুত যেতে পারছে না দিস ইজ ভেরি মাস কমপ্লেক্স দে আর রাউন্ড অ্যান্ড ফ্ল্যাট অ্যান্ড ফুল অফ ডার্ক অ্যাডভাইস তাহলে এখানে আসলে দে আর লিপস দ্বারা যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স এই পদ্ম ফুলকে বোঝানো হচ্ছে আর পদ্ম ফুলের পদ্ম ফুলগুলো কেমন দে আর রাউন্ড অ্যান্ড ফ্ল্যাট তারা হচ্ছে চার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফ্ল্যাট সমতল হয়ে আছে অ্যান্ড ফুল অফ ডার্ক অ্যাডভাইস ডার্ক অ্যাডভাইস ইজ এ সিম্বল অফ ডেথ মানে ডেথের একটা দিক নির্দেশনা যে এই এই যে এই যে লেকে যে ফুল পদ্ম ফুল বা যে ফুলের গাছ বা ফুলের যে পাতা এগুলো মৃত্যুর কিন্তু দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যে মৃত্যু ডেথ 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 ওকে তার মানে কি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা যে নরকের এই নদীতে আলো নেই সেখানে আছে কিছু ফ্লাওয়ার্স সেখানে ফুল আছে এই পদ্ম ফুল আছে এবং সেই পদ্ম ফুলের পাতার মধ্যে সামান্য কিছু আলো আছে আর এগুলো মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আসলে মৃত্যু তো এখানে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট বলতে যেটা আমরা হয়তো এরকম নিতে পারি সিলভিয়া প্ল্যাট হয়তো মরে যাবে বা সুইসাইড করবে তাই হয়তো কবিতা লিখছে ইটস নট লাইক দ্যাট আসলে তিনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন যে তার ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে এভরিবডি হ্যাজ টু ডাই টুডে আর টুমোরো আর জীবনে চলার জন্য এই মৃত্যুটাকে সঙ্গে নিয়ে যারা চলবে তারা কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু ভালো সাবলীল সুন্দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে ঠিক আছে ওকে নাও নেক্সট কি বলছে cold words shake from the all cold world boitha theke cold world probahit hocche ba jonmo dicche eta dara ashole amra ki bujhi ekhane bishoy ta hocche ei je ei dui jon byakti ke dekho manush to morar pore ar more na morar pore ke ar more attar jehetu journey tale to more geche more na gele to ar oi jogote jabe na kintu morar pore morar kotha bolche tar mane eta ke allegorically byabohar korche je amader ei prithibite ebar asche prithibi ta ki manushra jane je amake morte hobe ডার্ক অ্যাডভাইস আছে পৃথিবীতে তারপরে কি এই এগুলোকে ইগনোর করে আমরা আমাদের খেয়াল খুশি মতো জিন্দগি যাপন করি অর্থাৎ এই যে কোল্ড ওয়ার্ল্ড শ্যাক ফ্রম দ্য ওর এটা দ্বারা কবি এখানে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে মৃত্যুকে অ্যাভয়েড করে যে আমাদের যে জীবন প্রক্রিয়া খেয়াল খুশি মতো জিন্দেগি যাপন সেই বিষয়টাকে এখানে রিফ্লেক্ট করা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তারপরে কি বলছে দ্য স্পিরিট অফ ব্ল্যাকনেস ইজ ইন আস ইট ইজ ইন দ্য ফিশ আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা কালো আত্মা আছে আমাদের মধ্যে খারাপ ডার্ক সাইড আছে এই 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 দিকগুলো আমরা বেশি প্রাধান্য দিয়ে আমরা আমাদের জিন্দেগিটা যাপন করি মৃত্যুর কথাটা আমরা মনে রাখতে পারি না দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলাইজেশন ওকে নাথিং হ্যাজ বিন টোল্ড ভেরি ক্লিয়ারলি বাট ইট ইজ রিয়েলাইজেশন রাইট ওকে এবার কি বলছে এই স্ন্যাক ইজ লিফটিং এ ভ্যালিড টয় পেল হ্যান্ড পেল হ্যান্ড দ্বারা এই পেল হ্যান্ড এই এই ফ্রেজটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে মানুষ দুইটা হচ্ছে মৃত মানুষ এই মানুষ দুইটা কি মৃত মানুষ আর এই দুইটা মৃত মানুষকে কি বলছে স্ন্যাক ইজ লিফটিং স্ন্যাকের দুইটা মিনিং আছে একটা মিনিং হচ্ছে যে বড়শিতে টোপ দিয়ে মাছ ধরা আর আরেকটা মিনিং হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা তো বলছে স্ন্যাক ইজ লিফটিং এ ভ্যালিড টয় পেল পেল হ্যান্ড আসলে এখানে মনে হচ্ছে ভ্যালিডিক্টরি বলতে কি বিদায়কালীন বিদায়কালীন যে অবস্থা এটাই হচ্ছে ভ্যালিডিক্টরি তো এই ভ্যালিডিক্টরি বলতে এটা মানে ফ্রম মাই স্পেকুলেশন আমি এটাকে যেটা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিটিক্স দেয়ার ইজ সামথিং ডিফারেন্স একটু মতভেদও রয়েছে বাট বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এই মৃত দুইটা ব্যক্তির এত প্রতিবন্ধকতা যেন যাত্রা শেষ হয়ে হয়েও শেষ হচ্ছে না যাত্রাটা শেষ হচ্ছে না এখন তার কারণ যাত্রাটা শেষ হওয়ার নাই এখানে বিষয়টা দেখো আমাদের আমল আমাদের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আমাদের জন্য লাইট তো এই যে ক্ষীণ আমল সম্পূর্ণ ব্যক্তিরা নরকের যে লেক আছে বা আন্ডার ওয়ার্ল্ডের যে লেক আছে এই লেকে কিন্তু হাবুডুব খাচ্ছে ঠিক আছে এ লেকে কী খাচ্ছে তারা হাবুডুব খাচ্ছে তারা যদি বেসিক্যালি যদি ভালো আমলের হতো তাহলে তো আলোকিত থাকতো তারা রাস্তা দেখতে পারতো তারা বোট বৈঠা মেরে লেক পার হয়ে জানাতে চলে যেতে পারতো এই জন্য ফার্স্টে কি বলেছে ফার্স্ট লাইনে কাট পেপার পিপল কাট পেপার পিপল বলতে উইক পিপলকে বোঝানো হয়েছে দুর্বল চিত্তের মানুষকে কিন্তু বোঝানো হয়েছে জাস্ট মাইন্ড ইট রিমেম্বার ইট অ্যান্ড রিকল ইট ওয়ান্স এগেন অ্যান্ড এগেন বারবার স্মরণ করবে এটা পরীক্ষা হলে তাহলে ভালো লিখতে পারবে এখান থেকে মিস্টিসিজমটাকে ক্লিয়ার করতে পারবে রাইট এবং যে এখানে মিথিক্যাল যে টার্মটা আছে সেটাও কিন্তু তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে কামিং টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট 
stars open among the lilies তাহলে লিলি বলতে যে পদ্মফুল কিছুক্ষণ আগে বলছি stars open among the lilies এই পদ্মফুলের গুলোর মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে stars দেখা যাচ্ছে are you not blinded by such expressionless silence বলছে are you not blinded তুমি কি অন্ধ নয় by such expressionless silence এই expressionless silence বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একেবারে চরম নীরবতা stillness এই stillness টা কিন্তু নরকে একটা যে একটা ভীতিকর অবস্থা নরকের যে এক্সপ্রেশন এই লাইনটার মাধ্যমে একেবারে প্যারাডাইস লস্ট এর মতো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে যে নরকের বিষয়টা কি যে মানুষরা এত নীরবতা এত শূন্যতা এত একাকিত্ব বোধ অনুভব করবে যে একজন আরেকজনের ঘাড়ের উপর উঠে থাকলেও কিন্তু বুঝতে পারবে না এখন ঠিক আছে এই নীরবতাটা কিন্তু মানুষকে অ্যাবজর্ব করে থাকে নরকে দিস ইজ দ্য সাইলেন্স অফ অ্যাস্টন্ট সল্ট অ্যাস্টন্ট সল্ট বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে বিস্মিত আত্মা আত্মাগুলো তার মানে যে মৃত আত্মাগুলো এরা কিন্তু নীরবতা এই চির নীরবতার এই সাইলেন্স এই সাইলেন্স দ্বারা কিন্তু তারা নরকে অ্যাবজর্ব তাদেরকে চুষে নেওয়া হয় তাদেরকে শুষে নেওয়া হয় এবং তারা বিভিন্ন ধরনের দুঃখ কষ্টে উপলব্ধি করতে হয় তাদেরকে হিয়ার অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ দিস ইজ অ্যান অ্যালিগোরিক্যাল পোয়েম অ্যান্ড বাই দিস অ্যালিগোরিক্যাল অ্যালিগোরিক্যাল ফোম দ্য পোয়েট ইজ মিনস টু সে দ্যাট ইফ ইউ ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান গেট দ্য লাইট টু ক্রস দ্য ওয়াটার আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নেভার ক্রস দ্য ওয়াটার ইফ ইউ আর লাইক দ্য কার্স পেপার পিপল ওকে আশা করি বুঝতে পারছো কবিতাটা এটা রিয়েলাইজ করবে বেশি বেশি পড়বে এবং লেকচার শুনবে তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে নিজে ভালো থাকবে আর অন্যকেও ভালো থাকার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ